Då säger vi att det är dags att välkomna James Barrett att ta över mikrofonen och inviga oss i detta landskap. Tack. Jag heter James Barrett. Jag är faktiskt australiensk. Men jag tycker jag har någon kontroll över svenska, så jag språket, så jag försöker tala svenska. Um, jag har varit uh, inbjuden Joakim och Sebastian att säga lite grann om deras installation. Det är uh, Get It All and More. Uh, på grund av jag har forskat mycket med plats och rymd och narrativ också. Och jag tycker det är intressant att komma från Mats väldigt fin föreställning och jag tyckte det var otroligt. Och vad jag såg där var en värld av narrativ, en värld av den flanör, en öppet stad var folk kan röra sig runt och ta in en sensuell värld och be behöver inte betala för det direkt. Det är ett värld som vi går att förlora, jag tycker, på många plats, många länder. Uh, Australien, var jag kommer från, Uh, jag har bott i andra länder också, Frankrike, Spanien, Holland, England och 15 år i Sverige. Och jag tycker det även pågår här att offentliga plats blir en plats för reklam och egendom och budskap och språket också. Så någonting som intryckte mig om Mats föreställning var att det finns inte så mycket symboliska element i bilderna. Det är mer sensuell, färdiga, plats, objekt. Någonting som man upplever med kroppen som är öppet och väldigt öppet till översättningar, tolkningar. Att det inte är ägda, det är inte en direkt command, inte en, en instruktion. Det är mer en estetisk plats, en estetisk glapp nästan i samhället som vi alla äger, alla har möjligheter för den estetiska upplevelsen i riktigt public, public space, en offentlig plats. Men nu vi kommer in till ett värld som är väldigt känt också. Som är med om budskap, om reklam, om eget om, identitet, även man kan säga ego. Ja. Och hur vi upplever den plats. Det är överenskommelser vi kommer till där vi är inbjudet in till som plats. Men det är ofta som en överenskommelse som vi inte är helt medveten om. Så jag har haft en morgon med Christian och Joakim här, Sebastian och Joakim här och pratat lite grann om, om vad de har tänkt och, och vad det går i den här. Och det är mycket som jag känner igen från min egen upplevelse. Det är platser som blir svårare och svårare, bänkar som man kan inte sitta på. Utom liggande människor har ingen plats att sova eller bo eller hitta lite skit från natur. För alla måste betala för vad de har. Själv, jag är en gatumusiker. När jag först kom till Europa under 90-talet, det var jag gjorde. Jag levde från gatumusik som var väldigt gammal sätt att göra det. Jag hade stor bild av Troubadour och allting med huvud kommer från Australien. Jag tyckte att jag kunde leva som där. Men det var, det var okej, okay. man kunde leva det och det var jättemånga som gjorde det. Men nu det blir det svårare och svårare att, att hitta den typ av kultur i offentliga platser. Alla vet om tiggeriet och debatt runt det. Men om man tänker om tiggeri som en, som en verk, som, en, som ett arbetsliv. Som har en värde, pengar kommer in, de jobbar i offentliga plats, En typ av unofficial, unofficial industri. Allt går in till att idéer att offentliga plats försvinner och man måste betala för det. Allting har ett pris. Och vi måste fråga oss, vem äger det? Och vem är inbjuden till den plats? Tack. Nu, jag inviger officiellt. En plats som alla har varit i. <laughs> Så även om jag öppnar det, det inte betyder inte att alla kan komma in.
<laughs> no trouble. It's always fun to work with you. <laughs> I'm, I'm just doing the same show. You can stop now. <laughs> <laughs> 